அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தயனடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி நான்கு இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக நம் கல்லூரியை சார்ந்த பேராசிரியர் நளினி அவர்களும் மெப்போ சிலந்து பொறியியல் கல்லூரியினுடைய இணை பேராசிரியர் முனைவர் கா கனகராஜ் ஐயா அவர்களும் வருகிறந்திருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது நூத்தி ஒன்றாவது நிகழ்வில் இருந்து நம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் குடும்ப இணையராக பேசுவது என்பதாக முடிவு செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையிலே நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைய நிகழ்விலே அவர்கள் பேச இருக்கக்கூடிய நூல் பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய இரும்பு குதிரைகள் பாலகுமாரனை குறித்து இரண்டாவது நூல் என்று நினைக்கிறேன் நூல் வாசிக்கும் மூற்றத்திலே பேசக்கூடிய நூல் என்று நினைக்கின்றேன் இன்று வருகிறந்திருக்கக்கூடிய முனைவர் கனகராஜ் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய இளநிலை கணிப்பொறியியல் பட்டப்படிப்பினை ஆதி கருத்தராவுத்தர் கல்லூரியிலே பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் எம்எஸ்சி பட்டப்படிப்பினை மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்திலே பயிற்சி இருக்கின்றார் எம்இ பட்டப்படிப்பினை திண்டுக்கல்லிலே இருக்கக்கூடிய ஆர்விஎஸ் பொறியியல் கல்லூரியிலே பயிற்சி இருக்கின்றார் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலே பெற்றி இருக்கின்றார் இவ்வாறு பல்வேறு சிறப்புகள் தாங்கிய குறிப்பாக கணினி அறிவியல் துறையிலே அமைந்திருக்கிறது சிறப்பு தொகுதி என்பது செயற்கை நுண் அறிவியல் சார்ந்ததாக இருக்கிறது அதாவது ஆர்டிபிசியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த களத்திலே அவர் திறன் வாய்ந்தவராக இருக்கின்றார் தொடர்ச்சியாக நூல் வாசிப்பதும் அதை குறித்து சிந்திப்பதும் பல பட்டிமன்றங்களை பார்ப்பதும் தமிழோடு உறவாடுவதும் அவருக்கான மிகச்சிறந்த பொழுதுபோக்காக அமைந்திருக்கின்றது எனவே இன்று நம்ம இடையே வருகிறந்திருக்கக்கூடிய மெக்கோஸ்லன் பொறியியல் கல்லூரியினுடைய முதுநிலை கணினி பயன்பாட்டியல் துறையினுடைய இணை பேராசிரியர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய பேராசிரியர் கனகராஜ் அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் வருக ஐயா மகிழ்ச்சி வணக்கம் அடுத்ததாக இந்த உரை ஒரு நிபுணர் அடுத்ததாக எம் கல்லூரியை சார்ந்த பேராசிரியை நுண்ணுயிரியல் துறையினுடைய பேராசிரியை முனைவர் நளினி அவர்கள் நளினி மேடம் என்றதுமே எனக்கு நினைவு தோருவது அவர்கள் எப்பொழுதுமே இயல்பாக இருப்பார்கள் அவர்களிடம் எனக்கு பிடித்ததே எப்பொழுதுமே அலட்டிக் கொள்ள மாட்டார்கள் எதற்கும் வந்து எளிதாக உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டார்கள் எதையுமே அறிவுபூர்வமாக அணுகி காணக்கூடிய அறிவு அவர்களிடம் இருக்கும் ஏனென்றால் எனக்கு கிட்டத்தட்ட அவர்கள் அவர்களோட ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக பழக்கம் இருக்கிறது நாட்டு நலப்பணி திட்ட நிகழ்வாக இருக்கட்டும் மகளிர் மன்ற நிகழ்வாக இருக்கட்டும் எப்பொழுதுமே எனக்கு மிக பெரிய துணையாக நின்று இருக்கின்றார்கள் மாணவர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய உடல் நலம் குறித்த விழிப்புற விழிப்புணர்வினை எப்பொழுது அழைத்து பேச கேட்டால் உடனே இசைவினை தருவார்கள் நளினி மேடத்தை பொறுத்த அளவிலே அவர்கள் பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரியினை மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்திலே பயிற்சி இருக்கின்றார் அடுத்ததாக எம்எஸ்சி அவருடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வு அனைத்து ஆய்வுகளையுமே பல்கலைக்கழகத்திலே பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் நம் கல்லூரியிலே அவர் யூஜிசி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஆய்வு திட்டத்தினை மூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு அவருடைய துறை சார்ந்து பெற்றிருக்கின்றார் மூன்று முறை மாணவர்களுக்கான ஆய்வு திட்டத்திற்கான தொகையை தமிழ்நாடு அரசிடம் இருந்து பெற்றிருக்கின்றார் அவருடைய துறை சார்ந்தும் பிற துறைகள் சார்ந்தும் இயங்கக்கூடிய பேராசிரியர் நம் கல்லூரியில இருக்கக்கூடிய விவேகானந்தா அமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயலாற்றி வருகின்றார் எப்பொழுதுமே யார் பேசினாலும் யார் யாருடன் பேசினாலும் ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் உடனடியாக உதவக்கூடிய பேராசிரியர் எனவே கல்வித்தளம் சமூக தளம் சமூக சேவை தளம் என்ற மூன்று பணிகளையும் சிறப்பாக செய்யக்கூடிய நம் கல்லூரியினுடைய நுண் உயிரியல் துறை பேராசிரியை முனைவர் கா நளினி அவர்களையும் நாங்கள் இந்த அவையிலே பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் வருக இரு இணையரும் இணைந்து நல் கருத்துக்களை வழங்குக என்று கூறி உங்கள் இருவரையும் வரவேற்ற அமைய நன்றி வணக்கம் எனது உரையை தொடங்குவதற்கு முன்னால் எனக்கு இந்த நல் வாய்ப்பை நல்கிய அய்யனடா ஜானகியம்மாள் கல்லூரி நிர்வாகம் முதல்வர் இளங்கலை தமிழ்த்துறை மற்றும் இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் இன்று அறிந்து கொள்ள இருப்பது பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய இரும்பு குதிரைகள் என்ற நூல் இந்நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பாலகுமாரன் அவர்களால் எழுதப்பட்டு அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட ஒரு நூல் நான் இந்த நூலை தேர்ந்தெடுத்ததற்கான காரணங்களும் உண்டு இந்த குதிரைகள் என்பவை ஒரு சிறப்பான விலங்கு குதிரை என்பது சிறப்பான விலங்காக தனிக்கு ஏனென்றால் நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங்கில் ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹார்ஸ் பவர் டேவிட் மெசர் இன் அந்த 
அது வந்து ஒரு யூனிட் அந்த ஹார்ஸ் பவர் வந்து குதிரையுடைய வேகத்தின் அடிப்படையில் தான் அவங்க வந்து அளவிடுறாங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த குதிரைகள் வந்து நிற்காமல் எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் நிற்காமல் ஓடக்கூடிய அந்த சிறப்பு வாய்ந்தவைகள் தான் இந்த குதிரைகள் ஸோ அது ஒரு காரணமாக இருந்தது இந்த நூலை நான் தேர்ந்தெடுத்ததற்கு ஸோ இந்த கதைக்குள்ளே ஒரு பாலகுமான் அவர்கள் என்ன சொல்ல விரு வருகிறார் என்றால் கயலான்கடை என்று நாம் கேட்டிருப்போம் நம்மளுடைய பயன்படாத பொருட்களை எல்லாம் வந்து ஒரு இந்த ரோட்டோரம் வர்றவங்க வாங்கிட்டு போவாங்க அப்படி ஆட்கள் நம்ம கொடுப்போம் அந்த தொழில் செய்பவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் அது எப்படி இருக்குது என்பது ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக பாலகுமாரன் அவர்கள் படம் பிடித்து காட்டியிருக்கிறார் இந்த கதையின் களமாக பாகல் தோட்டம் சென்னை பக்கத்தில் உள்ள பாகல் தோட்டம் என்ற இடம் அமைகிறது இந்த பாகல் தோட்டம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் விளை நிலமாகவும் தோப்புகளாகவும் இருந்ததாகவும் அடுத்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்திலேயே அவைகள் வந்து ஆங்கிலேயருடைய அந்த பழைய வாகனங்கள் உதி வாகனங்கள் உதிரி பாகங்களை அந்த இடத்தில் வாங்கி விற்று ஒரு தொழில் நடந்து கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது அவ்வாறு இருக்கையில் காயல்பட்டினம் அதாவது திருநெல்வேலி அருகில் உள்ள காயல்பட்டினம் என்ற ஊரை சேர்ந்த மக்கள் இந்த பாகல் தோட்டத்திற்கு வந்து இந்த உதிரி பாகங்களை வாங்கி விற்கக்கூடிய தொழில் செய்ததால் அதனால் தான் இதனை நம்ம காயலான் கடை என்று அடைக்கிறோம் என்று ஒரு பெயர் காரணமும் பாலகுமாரன் கூறுகிறார் அதற்கு சான்றுகள் இல்லை என்றாலும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது வேறு சான்றுகள் இருப்பதாக தெரியவில்லை அதனால் அவர் கருத்தையை நாமும் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஸோ இந்த காயலான் கடைகளில் தண்ணீர் தொட்டி தெரு என்று ஒரு தெரு இருக்கிறது அங்கே நடேச நாயக்கர் என்பவர் ஒரு கடை நடத்தி வருகிறார் அவரிடம் கண்ணப்பன் என்ற ஒரு மெக்கானிக் அவர் வந்து ஒரு அடிக்கடி உதிரி பாகங்கள் வாங்கக்கூடியவர் ஒரு நாள் வந்து ஒரு லாரியுடைய ஒரு ரிம் அந்த டயருக்குள்ள இருக்கு அந்த ரிம் வந்து தேவைப்படுகிறது அவதை வந்து இந்த நடேச நாயக்கரிடம் கேட்கிறார் இவரும் ஒரு பழைய ரிம்கள் நாள் வைத்திருந்ததில் ஒன்றை எடுத்து இவருக்கு விற்பனை செய்கிறார் அது ஆக்சுவலாக ஒரு 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 பழுதுபட்ட ஒரு ரிம் அதை இவர் சரி பண்ணி பெயிண்ட் அடித்து இவருக்கு கொடுத்துடுறாரு ஸோ இவர் அதை வாங்கி கொண்டு சென்று இவருடைய லாரி அந்த லாரியுடைய முதலாளி என்பது அப்துல் ரஹ்மான் ராவுத்தர் என்பவர் ஸோ அவரிடம் சில லாரிகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அதில் ஒரு லாரி தான் இது ஸோ இந்த கண்ணப்பன் என்பவர் இந்த ரிம்மை எடுத்து அந்த லாரியோட பொருத்தி அதை வந்து சரி பண்ணி விடுகிறார் அத்துடன் அந்த லாரி கோதுமை மூடைகளை ஏற்றி கொண்டு ஒரு ஆந்திராவுக்கு செல்வதாக கூறுகிறார்கள் அப்படி சென்று கொண்டிருக்கு அது ஒரு கதைக்களம் அப்படி சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த தண்ணீர் தொட்டி தெரிவுக்கு அன்று மாலை அன்று மாலை அந்த அப்துல் ரஹ்மான் ராவத்துறையுடைய இன்னொரு லாரி வந்து நிற்கிறது சிறிது பதட்டமாக காணப்படுகிறார்கள் அதனுடைய ஓட்டுநர் கரீம்பாய் அவர்களும் அதனுடைய கிளீனர் செல்லத்தம்பி சின்னத்தம்பி அவர்களும் ஒரு பதட்டமாக இருக்கிறாங்க ஏன் என்று அவர்கள் விசாரித்த பொழுது அந்த லாரி நெடுஞ்சாயில் வரும் பொழுது ஒரு ஒரு பெண்ணை மீது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு விட்டதாகவும் அநேகமாக அவர்கள் இறந்திருக்கக்கூடும் என்று இவர்கள் கருதுவதாகவும் அதனால் லாரி நிறுத்தாமல் வந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ஸோ இந்த தகவலை எப்படி அந்த அப்துல் ரஹ்மான் ராவத்தரிடம் அது வந்து இரவு வேலை ஆகிவிட்டதால் எப்போது சொல்லலாமா வேண்டாமா என்று அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது இரவு வேலை ஆகிவிட்டதால் விடிந்ததும் நம்ம வந்து அவரிடம் தெரிவித்து விடுவோம் என்று இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது பொழுது விடிந்து விடுகிறது பொழுது விடியும் பொழுது இன்னொரு கதை அதற்கான ஒரு இன்னொரு கதையை பாலகுமாரன் எடுத்து செல்கிறார் அதில் வந்து ஒரு வரதராஜன் என்பவர் இருக்கிறார் அவர் வந்து என்னென்னா ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு மேலாளராக பணிபுரியும் அந்த நிறுவனம் வந்து ரப்பர் தொழில் சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அந்த மேலாளராக இருக்கு அவருக்கு காலை எழுந்தவுடன் ஒரு அழைப்பு வருகிறது அதில் என்னவென்றால் அவர்களுக்கு அந்த ரப்பர் ஏற்றி வந்த கூடிய லாரி இன்னும் வரவில்லையா அதை நாம் சீக்கிரம் எடுத்து வரவில்லை என்றால் இன்றைய அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கான இது தயாரிப்பு நடக்காது ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது என்று கூறுகிறார்கள் அதனால் உடனடியாக அந்த லாரி என்ன ஆயிற்று என்று தெரிந்து வருவதற்காக நீங்கள் ஓட்டுநர் தம்பிராஜு என்பவரை சாரி கபூர் என்பவரை உடன் அழைத்து செல்லுமாறு பணிக்கிறார் அவருடைய முதலாளி ஸோ இவரும் அது ஒரு காரை எடுத்துக்கொண்டு தன் அந்த லாரியை தேடி செல்கிறார் செல்லும் வழியில் இன்னொரு லாரி வந்து விபத்துக்குள்ளாகியிருக்கிறது அந்த லாரி நெல்லூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சாலையிலிருந்து ஒரு தோட்டத்துக்குள் இறங்கி அதில் உள்ள ஒரு கிணற்றில் இடித்து நிற்பதாக இவர் பார்க்கிறார் இது நம்ம லாரியாக இருக்குமோ என்று நெருங்கி சென்று பார்க்கும்பொழுது அது இவர்களுக்கு பொருள் வந்த லாரியில் அது வந்து என்னவென்றால் அந்த கோதுமை மூடை ஏற்றி சென்ற அந்த லாரி கரிம்பாய் அவர்கள் ஓட்டி சென்ற அந்த லாரி அதில் வந்து அந்த ரிம் வந்து பழுதான ரிம் மாட்டியதுனால அது வந்து விபத்தாகி அங்கே நிற்பதாக கூறப்படுகிறது ஸோ இவர் 
இந்த விஸ்வநாதன் வந்து போகும்பொழுது இவர் பார்க்கிறார் இந்த லாரி யாருடையதோ ஆனால் விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கு நம்மளை போன்றதன் அவர்களும் லாரியை தேடி இருப்பார்கள் அதனால் நம் இதற்கு ஏதாவது உதவி பண்ணுவோம் என்று அந்த லாரி அருகில் சென்று அந்த லாரியுடைய விளாசத்தை பார்க்கிறார் அதில் வந்து அப் அப்துல் ரஹ்மான் டிரான்ஸ்போர்ட்டு காயல்பட்டினம் தனி தொட்டு தெரு என்று எழுதியிருக்கிறது அதோட தொடர்பு எண்ணும் இருக்கிறது ஸோ அந்த தொடர்பு எண்ணுடன் தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி விஷயத்தை தெரிவிக்கிறார் அப்பொழுது விடிந்து விட்டது அப்துல் ரஹ்மான் ராவுத்தர் தொலைபேசி எடுக்கிறார் முதல் செய்தியாக இந்த மாதிரி உங்களுடைய லாரி ஒன்று கோதுமை மூலம் மூடைகளுடன் இந்த மாதிரி விபத்துக்குள்ளாய் நிற்கிறது நீங்கள் வந்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் நான் என்ன ஒரு லாரி தேடி செல்வதா எனக்கு இதற்கு மேலே என்ன உதவ முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு அவர் விஸ்வநாதன் கிளம்புவதாக அமைகிறது அதே நேரத்தில் விடுத்தவுடன் அழைப்பு மேலே இருக்கிறது அப்துல் ரா ரகுமான் ராவுத்தர் வீட்டில் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடேச முதலியார் வந்து இன்னொரு செய்தியை சொல்லுகிறார் அவருடைய இன்னொரு லாரி நெடுஞ்சாலையில் ஒரு பெண்ணை இடித்து விட்டு வந்து விட்டதாகவும் அநேகமாக இறந்திருக்கக்கூடும் என்றும் அது ரெண்டு ஒரே நாளில் இரண்டு அவருக்கு ஒரு மோசமான செய்திகள் கூறப்படுகிறது இருந்தாலும் அதை அந்த அப்துல் ரஹ்மான் ராவுத்தர் எவ்வளவு நாகரிகமாகவும் எவ்வளவு நிதானத்துடன் அதை வந்து அணுகிறார் என்பதை தெளிவாக கூறியிருக்கிறார்கள் அதாவது எவ்வளவு சோதனைகள் வந்தாலும் எப்படி அவர் தெளிவாகவும் அமைதியாகவும் அதை எதிர்கொள்கிறார் என்று இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி அதோட இந்த பாட்டு முடியுது அது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரதராஜன் தன்னுடைய லாரியை தேடி அங்கிட்டு சென்று கொண்டிருக்கும் போது அந்த லாரி வந்து பழுதாகி ஏதோ ஒரு இடத்துல நிற்கிது நிற்கும் போது அதில் உள்ள அந்த ரப்பர் டின்னுகள் டின்னுகளை வந்து மாற்றி இன்னொரு லாரிக்கு ஏற்றி கொண்டு இங்கே வருவதாக அவர் திட்டம் அப்படி ஏற்றும் பொழுது அதை எடுத்து வைப்பதற்காக கிரேன் தேவைப்படுகிறது இப்போ கிரேன் இங்குக்குள்ளே எங்கே எடுப்பது என்று தேடிக்கொண்டு அவர் மீண்டும் தன்னோட காரில் ஏறி கிரேன் எங்கேயாவது வாங்கலாங்கிற மாதிரி வந்துட்டு இருக்கார் வரும்போது எதிர்த்தாப்பில் இந்த அப் அப்துல் ரஹ்மான் ராவுத்தர் தன்னுடைய லாரியை மீட்பதற்காக ஒரு கிரேனுடன் செல்கிறார் அப்போது இவங்க மறுச்சு இந்த கிரேன் எங்களுக்கு உதவி கிடைக்குமான்னு கேட்கும்போது அவங்களுக்கு அறிமுகமாக கொள்கிறார்கள் நான் தான் உங்களுக்கு அழைப்பு சொன்னது என்றும் ஸோ அதில் நன்றி பாராட்டி அப்துல் ரஹ்மான் ராவுத்தர் இந்த கிரேனை வாடகை எதுவாகும் இலவசமாகவே அவருடைய மூடைகளை மாற்று அந்த ரப்பர் பாட்டில்களை மாற்றுவதற்கு உதவுகிறார் ஸோ அந்த நேரத்திலும் ரா அப்துல் ரஹ்மான் ராவுத்தருடைய நிதானம் அவருடைய தன்னம்பிக்கை தைரியம் ஆகியவற்றை இவர் பாலகுமாரன் தெளிவாக சொல்கிறார் எந்த சொல்லியும் அவர் வந்து தெளிவாக நிதானமாக முடிவெடுக்கிறார் என்று ஸோ இப்போ விஸ்வநாதனை வந்து அதை முடிச்சுட்டு அவருடைய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவருடைய கம்பெனியில் சேர்த்து விடுகிறார் இன்னொரு கிளைக்கதையாக நாராயணசாமி ஆசிரியர் என்பவரை காமிக்கிறார்கள் அவர் வந்து அவரை ஆரம்பித்து தொடங்கும் பொழுதே அவருடைய பிரிவு உபச்சார விழா போல தொடங்குகிறது அவர் பள்ளியில் பணியாற்றி அன்றுடன் ஓய்வு பெறுகிறார் ஓய்வு பெறுவதற்கு ஒரு நன்றி காட்டும் விதமாக அவருடைய நிர்வாகமும் மாணவர்களும் சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு இரண்டாயிரம் ரூபாய் ரொக்க பணத்தை கொடுக்கிறார்கள் அவருடைய மாத சம்பளமாக தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வாங்குவதாக கூறப்படுகிறது அந்த காலகட்டங்களில் ஸோ அவர் வந்து அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அவருக்கு மனதில்லை ஏனென்றால் அவர் வந்து யாரிடமும் மாணவர்களிடமோ ஒரு பணமோ இல்லை மற்ற யாரிடமோ பொருள் அவருடைய கவிதை பல திறமைகள் இருந்தாலும் அவற்றை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதை பணமாக்குறவுடைய எண்ணம் அவரிடம் இல்லை ஆனால் அவர் நேர்மையாக ஆசிரியர் சம்பளத்தை மட்டும் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கட்டாயமாகிறது என்றால் அவருடைய கடன்கள் அவருக்கு மூன்று பெண்கள் இருக்கிறார்கள் ஸோ கடன்களை எல்லாம் அடைக்க வேண்டும் என்று அவர் ஏற்றுக்கொள்வதாக ஒரு நிர்பந்தமாகிறது ஸோ ஏற்றுக்கொண்டு மேலும் அவருக்கு இந்த பணமும் போதாது ஏனென்றால் மூன்று மகள்களை கரையேற்ற வேண்டும் என்றால் ஏதாவது வேலைக்கு செய்ய வேண்டும் ஐம்பத்தெட்டு வயதுக்கு மேலே ஏதாவது வேலைக்கு செய்யணுங்கிற ஒரு மனதில் ஒரு சுமையோடு தான் அவர் வந்து வீட்டுக்கு வருகிறார் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அவருக்கு அவருடைய பழைய மாணவன் ஒருவர் வடிவேல் என்பவர் ஒரு கடிதம் அனுப்பி இருக்கிறார் உங்களுடைய நிலைமையை கண்டோம் உங்களுக்கு மீண்டும் இன்னும் பொருள் பொருளாதார தேவை இருக்கு இருக்கிறது என்பதால் நாங்கள் வந்து ஒரு லாரி டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறோம் அங்கே உங்களுக்கும் ஒரு வேலை ஏற்பாடு பண்ணுறோம் நீங்கள் வர மனம் இருந்தால் வாருங்கள் என்று ஒரு கடிதம் இருக்கிறது இவரும் அந்த சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொண்டு சென்னைக்கு செல்கிறார் அந்த லாரி உள்ளது என்னவென்றால் நம்ம காந்திலால் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு இந்த காந்திலால் டிரான்ஸ்போர்ட் என்னன்னா நம்மளுடைய விஸ்வநாதனுடைய ரப்பர் லாரி ரப்பருடைய அந்த பாட்டில்கள் ஏற்றி வந்து அந்த லாரி தான் காந்திலால் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே வந்து கதைகளை ஒன்றாக இணைக்கிறார் பாலகுமாரன் அவர்கள் ஸோ அந்த காந்திலால் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் போய் இவர் போய் வேலைக்கு சேர்ந்துரா மாதம் ஐநூறு ரூபாய் என்று சம்பளம் பேசுகிறார்கள் இப்பொழுது அந்த விஸ்வநாதன்
இவங்களுக்கு புரிந்து விட்டதை பட் அதை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று தெரியவில்லை ஸோ அதற்கு வந்து நம்ம நாராயணசாமி ஆசிரியர் அவர் ஆங்கில புலமை பெற்றவர் என்பதால் அவரிடம் கேட்கிறார்கள் அவர் ஒரு தெளிவான ஒரு பதிலை எழுதி அனுப்புகிறார் ஸோ அப்படி ஏற்படும் பொழுது அந்த விஸ்வநாதனுக்கும் இந்த நாராயணசாமி ஆசிரியருக்கும் ஒரு சந்திப்பு ஏற்படுகிறது ஸோ அப்படி சந்திப்பின் போது அவர் ஒவ்வொரு ஏற்பட்டு ஒருவர் தெரிந்து கொள்கிறார்கள் தெரியும் போது ஏற்கனவே விஸ்வநாதன் என்பவர் கதைகளை ரசிக்கக்கூடியவராகவும் சிறு சிறு கவிதைகள் எழுதக்கூடியவராகவும் இருக்கிறார் அவருடைய கனவில் அடிக்கடி குதிரைகள் வருவதாக சித்தரிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு குதிரை கனவிலும் இவர் ஏதோ ஒரு புது விஷயத்தை தெரிந்து கொள்கிறார் அண்ட் சில கனவில் வந்த சில கவிதைகளை அப்பொழுதே எழுதி வைத்தும் இருக்கிறார் அப்போ இவரிடமும் சில க கவிதை தோப்பில் இருக்கு அந்த விஸ்வநாதனிடம் அப்போ அந்த நாராயணசாமி ஆசிரியரும் விஸ்வநாதனும் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது நாராயணசாமி ஆசிரியர் எந்த ஊரில் இருந்து வருகிறார் என்று கூறும்போது விஸ்வநாதன் கூறுகிறார் அதே ஊரில் எனக்கு தெரிந்து ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் அவர் பெயர் கருடன் அவர் வந்து பல கதைகள் இருக்கிறார் அவர் கவிதைகளை படித்து தான் எனக்கு கவிதை எழுதும் ஆர்வமே வந்தது என்கிறார் நாராயணசாமி ஆசிரியருக்கு ஆச்சரியம் ஏனென்றால் அந்த கருடன் இவர் தான் கருடன் என்ற புயர் துணை பெயரில் இவர் கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார் ஸோ அது அவருக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கிறது நம்மளிடம் பொருள் வசதி இல்லாவிட்டாலும் நம்மளுடைய கவிதை இன்னொருத்தரை வந்து கவிதை எழுத தூண்டி இருக்கிறது என்று அவர் ரொம்ப ஆனந்தப்படுகிறார் அது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு பெண்ணை இடித்து விட்டு இரவில் வந்த லாரி ஸோ அது அந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போலீஸ்க்கு அந்த செய்தி போய்கிறது ஸோ அவர்கள் வந்து இந்த லாரி டிரைவரை அரெஸ்ட் பண்ணுறக்காக வர்றாங்க அப்போ அங்கே வந்து இன்னொரு ஒரு ஊரவை அவர் தெளிவாக சொல்கிறார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு லாரி டிரைவர் கிளீனர் இருக்கும் பொழுது டிரைவர் ஏதாவது விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டால் டிரைவருக்கு பதிலாக கிளீனர் ஜெயிலுக்கு செல்வது வழக்கம் என்பது போல் அது அவர்களுக்கு இருக்கிற குரு காணிக்கை மாதிரி ஏனென்றால் ஒரு கிளீனர் வந்து எந்த எதுவுமே தெரியாமல் வந்து வேலைக்கு வருவாங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து லாரியை பற்றி அத்தனை அம்சங்களையும் சொல்லி கொடுத்து எப்படி ஓட்ட வேண்டும் எப்படி கையாள்வது என்று அனைத்து வித்தைகளையும் கற்றுக் கொடுக்கறதாக லாரி டிரைவர் இருக்கிறார் ஸோ இதை வந்து ஒரு சர்ச்சையே இல்லாமல் அந்த கிளீனர் வந்து சின்னத்தம்பி என்பவர் அவங்க லாரி விபத்தாகிவிட்டது போலீஸ் வந்தால் நான் தான் ஜெயிலுக்கு போவேன் ஆனால் என்னுடைய அம்மா இருக்கிறார் அவரை எப்படி பார்த்து கொள்வது அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் யோசிக்கிறார் இல்லை ஜெயிலுக்கு போகலாமா வேண்டாமாங்கிற பற்றி சின்னத்தம்பி யோசிக்கவே இல்லை அது வந்து ஒரு நடைமுறை மாதிரி கூறுகிறார் அது பிளஸ் சின்னத்தம்பிக்கு வந்து இன்னொரு கனவும் உண்டு தான் ஒரு லாரி வாங்கி ஒரு ஓனராக வேண்டும் என்ற கனவும் சின்னத்தம்பிக்குள் இருக்கிறது அதனால் நான் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு லாரி வாங்கி இதே தெருவில் நான் ஒரு லாரி ஓட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அவர் சின்னத்தம்பி இருக்கிறார் ஸோ இப்படி இருக்கையில் அந்த விஸ்வநாதன் வந்து அவருடைய அந்த கவிதைகள் இதையெல்லாம் எடுத்து ஒரு தொகுப்பாக வச்சுருக்கிறாரு வச்சுட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டில் வந்து அவருக்கு ஒரு தாரணி என்ற மனைவியும் இரண்டு குழந்தைகளும் இருக்கிறதாக கூறப்படுகிறது அப்போ மனைவிக்கு வந்து இவருக்கு அந்த கவிதை எழுதுவதில் பெரிய ஈடுபாடு இல்லை ஈடுபாடு இல்லாதால் அவர் வந்து சராசரி மனுஷனாகவே வாழ்க்கையை நடத்த நடத்த கூறுகிறார் ஆனால் விஸ்வநாதன் இந்த வேலைகள்லாம் முடித்து வீட்டுக்கு திரும்பொழுது அந்த மனைவி அவர் நாராயணசாமி ஆசிரியருக்கும் அறிமுகம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதன் மூலம் அவர் என்ன நினைக்கிறார் ஸோ நமக்கு கணவருக்குள்ள கவிதையை நாம் ஏன் வந்து வெளியே கொண்டு வரக்கூடாது என்பதை என்று நினைத்து அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடாக அவர் எழுதின சின்ன சின்ன கவிதைகள்லாம் ஒரு புத்தகமாக அவர் வந்து சேகரித்து வைக்கிறார் அப்போ வந்து நான் உங்களை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு புஸ்தகமாக வெளியிடுவோம் அப்படின்னு அப்போ அந்த புத்தகத்தையை நாம் என்ன பேர் சின்ன தலைப்பு வைக்கலாம் அப்படிங்கும்போது அந்த புத்தகத்துக்கு தலைப்பு வந்து இரும்பு குதிரை அப்படின்னு வைக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கதையுடைய முழு சாராம்சம் ஸோ இரும்பு குதிரை என்று இங்கே கூறப்படுவது லாரிகள் என்னுடைய பார்வையில் லாரிகள் தான் இரும்பு குதிரைகளாக இருக்கின்றன ஸோ குதிரைகளை போல இவை நிற்காமல் ஓடி அதை சார்ந்து பல தரப்பட்ட மக்கள் அது ஒரு வாழ்வாதாரமாக கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனுடைய உதிரி பாகங்களை விற்று செயல்படுகிறது இருக்கிறது ஸோ இதுதான் இந்த நூலினுடைய கருத்து ஸோ இதனுடைய ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்கள் அவற்றுடைய நோக்கம் என்ன அவற்றிலிருந்து என்னென்ன பாடம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை துணைவியார் நளினி அவர்கள் தற்போது பேசுவார் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் மேம் வாய்ஸ் கேக்குதா மேம் சரியா இருக்கு இப்ப இரும்பு குதிரைகளோட கதை ஃபுல்லா வந்து என்னுடைய கணவர் வந்து ஷேர் பண்ணாங்க 
இப்ப நான் அதுல வர்ற கதாபாத்திரங்கள் அதுல கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கதாபாத்திரங்கள் வருது அதுல முக்கியமான மூணு கதாபாத்திரங்கள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாராயணசாமி அந்த ஆசிரியர் அண்ட் தென் விஸ்வநாதன் அதுக்கப்புறம் காயத்ரி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இந்த மூணு ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கதையில பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலே நாலு பெண்கள் தான் இருக்காங்க ஆஹ் அதுல வந்து காயத்ரி ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் தாரணி விஸ்வநாதனோட ஒய்ஃப் தாரணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு விலை மாதர்கள் காமிக்கிறாங்க கௌசல்யா அதுக்கப்புறம் வசந்தா அப்படின்னு ரெண்டு விலை மாதர்கள் ஆஹ் இதுல விலை மாதர்கள் பத்தி பாலகுமாரன் வந்து ஒரு அவங்களோட வாழ்க்கை முறைகள்லாம் சொல்லாம ஒரு சின்ன விஷயங்கள் அவங்களுக்கும் கவிதைகள் கற்பனைகள் இருக்குங்கிறத வந்து சொல்லிருப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தாரணியும் காயத்ரியும் ரொம்ப ஒரு ஆப்போசிட் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆப்போசிட் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா தாரணிக்கு வந்து கணவர் தான் உலகம் அதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை கணவர் குழந்தை அதுதான் உலகம் இதற்காக தான் நம்மளோட வாழ்க்கை எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல இருக்கிற ஒரு சராசரி பெண்ணா காமிப்பாங்க இந்த கதை வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல வந்த கதை அப்படின்னாலுமே இதுல காயத்ரி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புரட்சி பெண்ணா காமிப்பாங்க ஸோ காயத்ரியை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுல அவருக்கு வந்து கவிதை பிடிக்கும் ஆனா பாடல் பிடிக்காது இசை பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறை இருக்கும் ஸோ காயத்ரியை வந்து ஒரு ஆண் அதாவது அந்த பீரியட்ல வந்து ஒரு பெண்கள் வேலைக்கு போய் குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுங்கிறது ஒரு நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஏதாவது ஒரு சில இடத்துல தான் இருக்கும் பட் அந்த இடத்துலயுமே காயத்ரி வந்து நான் என்னுடைய குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும் எங்க அப்பா ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டாங்க அவங்களோட பொருளாதாரம் குறையா இருக்குது நான் அப்பா கிட்ட இருந்து நிறைய அறிவை எடுத்துக்கணும் நான் வந்து ஒரு பொருளை வந்து எங்க அப்பாவுக்கு ஈட்டு கொடுக்கணும் நான் எங்க அப்பாவுக்கு அறிவு நிறைய இருக்கு அப்பா கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கணும் அப்பா கிட்ட நிறைய விஷயங்களை வந்து காயத்ரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதுல முக்கியமா பார்த்தோம்னா அப்பா வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா அப்பாட்ட வந்து ஆஹ் அதாவது பிராக்டிக்கல் லைஃபும் நம்ம அறிவும் வேற வேறையா இப்ப அவங்க அப்பா சொல்லுவாங்க படிப்பறிவுக்கும் அனுபவ அறிவுக்கும் ஒரு சின்ன இலை இருக்குது கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் காயத்ரி இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அனுபவ அறிவுங்கிறது தேவையில்லை படிப்பு அறிவு தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க காயத்ரி அப்புறம் பாட்டை எனக்கு பிடிக்காதுன்னு கேட்கும் போது நாராயணசாமி இல்லம்மா கவி பாட்டுல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பாரதியோட ஒரு கும்மி பாட்டை பாடி காமிப்பான் ஆனா அப்ப வந்து அவரு காயத்ரி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இத வார்த்தையா வாசிச்சு பாருங்கப்பா இதுக்கு ஒண்ணு ஒரு பொருள் அப்போ நிறைய இருக்குது பாரதியோட விநாயகராகவள் நிறைய பாடல்களை விட அவரோட வசன கவிதைகளை வாசிங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க சோ ஒரு பெண் வந்து கவிதையை பத்தி பேசுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து பாலகுமாரன் கொடுத்துருப்பாங்க சோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முத முதல்ல நாராயணசாமியும் விஸ்வநாதனும் மீட் பண்றது வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்ல அப்படின்னா ஒரு அவங்களோட உரையாடல்கள் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பாத்துக்கலாம் சோ நாராயணசாமியும் அந்த நாராயணசாமி ஆசிரியரும் விஸ்வநாதனும் ஒரு வீட்டுல மீட் பண்றாங்க ஒரு லாரி அந்த லாரி ஓனர் வந்து அவங்கள கூட்டு காந்திலால் சேட்டு வந்து வேற விஷயமா பேசுறதுக்காக ஏன்னா வந்து காந்திலால் செயல் கிட்ட சேட்டுக்கிட்ட அசிஸ்டண்டா தான் இவர் ஒர்க் பண்ணுவாரு அப்ப வேற விஷயம் பேசுறதுக்கு போவாங்க அங்க போனோன்னு இப்ப என்னோட கணவர் சொன்ன மாதிரி கருடுங்கிற ஒரு துணை ஆசிரியர் பேர்ல இவர் எழுதுறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த அங்க சொன்னோன்னே இனிஷியலா வந்து அவர் அந்த நாராயணசாமி வந்து நான் தான் கருடன் அப்படின்னு காமிச்சுக்க மாட்டாரு சோ உனக்கு கருடனை ஏன்பா பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா ஆஹ் கதைக்கு நடுவே ஒரு நிறைய செய்திகள் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பொத்தி பொத்தி வச்சுக்கிற உணர்த்திகளே முட்டாலே அது ரொம்ப அல்பம் நீ உன்னோட உணர்ச்சிகளை வெளியே காட்டணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க சோ அந்த விஷயம் எனக்கு கருடன்ட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாராயணசாமி இல்ல அவர் வந்து அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் சிறப்பா எல்லாம் கவிதை எழுதல ரொம்ப சுமாரா தானே எழுதுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அவர் சொல்லுவாரு அப்படி எல்லாம் இல்ல தூக்கலான உணர்ச்சிகள் பத்தி அவர் நிறைய சொல்லுவாரு அதாவது ஆண் ஆண் பிள்ளைகள் அழுவது தப்பு அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதே கருத்துக்கள் அவர் சொல்லுவாரு சோ அப்ப வந்து உனக்கு அமைதிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஆழமான சோகம் தான் ஒரு அமைதியான சோகம் தான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உணர்ச்சி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோட கருத்தே வந்து இந்த கருடன் ஆசிரியரும் சொல்றதுனால எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து நாராயணசாமி வார்த்தையர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா முகமரியாத புனது புகழ்ச்சியை லட்சம் பேர்ல ஒருத்தங்களை தான் கேட்க முடியும் நான் அந்த லட்சம் பேர்ல ஒருத்தன் கிடையாது நான் தான் கருடன் அப்படின்னு சொல்லி கருடுங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கதை பத்தி பேசுவாங்க அப்ப நீங்க வந்து கதை நிறைய எழுதுறீங்களா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு என்னுடைய அனுபவத்தை தான் நான் கதையா எழுதுறேன்
சோ நம்ம கதை அப்படிங்கிறது ரெக்கலெக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் நம்ம தாட்ஸோட ரெக்கலெக்ஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் சோ நம்ம எல்லா நடந்ததையும் யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி வெளியேற்றி கொண்டு வர்றதுதான் கதை அதுக்கு அவர் வந்து மனுஷனையும் மிருகத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவார் இப்ப மிரு மிருகத்துக்கு வந்து பசி ஒண்ணுதான் வாழ்க்கையில முக்கியமானது பாறாங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஆனா ஒரு படர்ந்து வளர்ற கொடிக்குதான் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் சோ நம்ம வந்து ஒரு படர்ந்து வளர்ற கொடி மாதிரி சோ கொடி எதுல பழதோ அதை பொறுத்து நமக்கு பிரச்சனை வரும் அது மாதிரி நம்ம உணர்ச்சிகளை வந்து யோசிச்சு வெளி நமக்கு வந்து என்ன மனுஷங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கு அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு அதோட விளைவுகளை நிதானமா செஞ்சு நம்ம கொண்டு வரோம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்லுவாரு ஒரு நாயை நம்ம மிதிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது உடனே அது வளர்த்தவங்களா தெரிஞ்சவங்களா தெரியாதவங்களா உடனே உணர்ச்சி வசப்பட்டுரும் ஆனா மனுஷன் அப்படி கிடையாது நம்ம யோசிச்சு ஒவ்வொரு விஷயமும் செய்யும் யாரெல்லாம் தொடர்ந்து யோசிக்கிறாங்களோ அவங்க நானி ஆனா நம்ம தொடர்ந்து யோசிக்க யோசிக்க எந்த பிரச்சனையும் முடியாத மாதிரி இருக்காது நம்ம யோசிக்க யோசிக்கதான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு வெளி வெளி உணர்ச்சிகள் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் சோ ஒரு மனுஷங்க வந்து நிறைய வளர்ந்துகிட்டே நம்ம வர்றோம் வளர்ச்சிக்கு நிறைய இடைஞ்சல் உண்டு வளர்ச்சிக்கு இடைஞ்சல் இருக்கிறதா நம்மளோட சொல்ல வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவார் சோ அதுக்கு என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா கதை எழுதுறது வந்து யோசிப்பதன் பலன் ஒரு பிரச்சனை ஒரு கதை எழுதுறோம் அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியுது அப்படிங்கிறத வந்து நாராயணசாமி ஆசிரியர் சொல்லுவார் சோ சில பேருக்கு கதை எழுத வரும் சில பேருக்கு கவிதை எழுத வரும் சில பேர் குறைநடை வரும் அப்ப ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்துல சிறப்பா இருப்பாங்க எல்லாருமே உங்களோட உணர்ச்சிகளை தான் வெளியே கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் சோ என்னோட அனுபவம் தான் என்னோட கதை அந்த கதையை நீ படிக்கும் போது உனக்கு முப்பது வயசு ஆகுது என்னோட அனுபவத்தை நீ சேர்த்து படிக்கும் போது உனக்கு வந்து அறுபது வயசுக்குள்ள உதிர்ச்சி வருது அப்படின்னு கதையை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்லுவார் சோ அதாவது நம்ம மனுஷங்க அப்படின்னா இறையும் தேடுறோம் ஞானமும் தேடுறோம் மிருகங்கள் வந்து ஞானம் மட்டும் தேடுறது கிடையாது வெறும் இறை தான் அதுங்களோட வாழ்க்கை அப்படின்னு பாறாங்களை எக்ஸாம்பிளா சொல்லி சொல்லுவார் இப்ப ஒரு நாய் வந்து கண்ணாடிய பாக்குது அப்படின்னா அதை கடிச்சு சாப்பிட முடியுமான்னு யோசிப்பான் யோசிக்கும் கடிச்சு சாப்பிட முடியல அப்படின்னா நமக்கு இறை இல்ல அப்படின்னு சொல்லி விளையும் ஆனா ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு கண்ணாடிய பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம முகம் எப்படி இருக்குது இந்த பக்கம் எப்படி தெரியும் அந்த பக்கம் எப்படி தெரியும் அப்படிங்கறத யோசிப்போம் சோ மனுஷன் மிருகத்துக்கு வந்து இருப்பு மட்டும்தான் முக்கியம் இறை தான் முக்கியம் ஆனா மனுஷனுக்கு வந்து இறைவும் தொலைநோக்கும் இருக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு சேமிப்பு பல விஷயங்களை கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லுவார் சோ வாழ்க்கையை வந்து நேசிக்கணும் நேசிக்கிறவனுக்கு தான் உலகம் அப்படின்னு அவங்களோட கான்வர்சேஷன் வந்து ஒரு ரெண்டு பக்கத்துல தான் இருக்கும் பட் அது வந்து ரொம்ப ஒரு மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயமா இருக்கும் இதுல வந்து விஸ்வநாதன் வந்து நிறைய கவிதைகள் எழுதுவாரு அதுல வந்து குதிரை குதிரையோட லைஃப்ல இருந்து அவர் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டே இது குதிரை படித்த முதலாவது பாடம் ரெண்டாவது படம் எழுதுவாரு அதுல எனக்கு பிடிச்ச கவிதை என்ன அப்படின்னா அது வருத்தத்துடன் பிறக்கும் மாக்கள் அதாவது வருத்தத்துடன் பிறக்கும் மாக்கள் வந்து துன்பத்தோட தான் சேர்ந்து இருக்கும் விருப்பத்துடன் பிறக்கும் குதிரைகள் ஆஹ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கொம்போட அதை கொம்போட பிறப்பதில்ல விஷமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு வார்த்தை அதாவது பள்ளிக்கு வாழ்ல விஷயம் இருக்கு ஒரு ஆடுக்கு கொம்பு இருக்குது சோ உலகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவராசிக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது ஆனா குதிரைக்கு கொம்பும் கிடையாது விஷமும் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப விருப்பத்தோட இந்த உலகத்துக்கு ஜனிச்சிருக்கு அதாவது தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக வந்ததுனால இந்த குதிரை வந்து எந்த ஆயுதமும் தன்னோட கொண்டு வரல அப்படின்னு ஒரு நல்ல ஒரு கவிதை நடையா சொல்லுவார் இப்ப காயத்ரியோட கேரக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொழிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே அதாவது அவ என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா பாட்டை விட மொழி வந்து உயர்த்தி சொல் உயர்த்தி பாட்டு வந்து ரொம்ப தொந்தரவா படுது ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவா சோ மத்த எல்லா பெண்கள்ட்ட இருந்து அவ தனிச்சு தெரிவா சோ அதுக்கு பொருளை விட வந்து ராகம் முக்கியமா படக்கூடாது ராகங்கிறது ஒரு கவிதையை வந்து ஓவர் மேக்கப் குடுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரிஜினாலிட்டி போயிருது அப்படின்னு சொல்லுவா நம்ம யோசிக்க யோசிக்க நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அப்படின்னு காயத்ரி சொல்லுவாங்க சோ அப்ப அறு அனுபவ அறிவு பத்தி நிறைய விஷயங்கள் செய்ய பேசுவாங்க சோ விஸ்வநாதனும் காயத்ரியும் ஒரு கான்வர்சேஷன் வரும் சோ ஒரு கார்ல போய்கிட்டு இருக்கும் போது விஸ்வநாதன் வந்து ஒரு பாட்டு பாடுவாரு பூவில் வண்டு கூடும் கண்டு போகும் கண்கள் மூடும் ஒரு பூவுல வண்டு வந்து உட்காரது பார்த்தா நம்ம கண்கள் மூடும் அப்படின்னு சொல்லி பாடுவார் விஸ்வநாதன் உடனே காயத்ரி உடனே இது வந்து ஒரு கவிதையோட என்ன சொல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளி ரொம்ப ஒரு ஆடம்பரமா பூவுல வந்து ஒரு வண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை பார்க்க கூடாதுன்னு எல்லாம் கிடையாது சோ நம்ம பார்க்க பார்க்கதான் நம்மளோட விஷன் வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய தர்க்கம் பண்ணுவாங்க அப்ப வ
மொழியோட வித்தியாசம் அதாவது மொழியோட மேடம் நல்லி மேடம் நல்லி மேடம் சக்காதுல சார் ஆமாங்கமா குரல் நல்லி மேடம் நல்லி மேடம் ஹலோ ஆ நல்லி மேடம் நல்லி மேடம் சக்காது இந்த வர மேடம் மேம் இப்போ கேக்குதா மேம் அது நெட்வொர்க் பிரச்சதின் எதுவும் प्रॉब्लम இல்ல ஆ காயத்ரி பொறுத்த அளவுக்கு வந்து விஸ்வநாதன் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே வந்து காயத்ரி வந்து விஸ்வநாதன் நீங்க முட்டால் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க என்ன போய் நீ எப்படி முட்டாள்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ வந்து அதாவது நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அனுபவம் தான் பெருசுன்னு நினைக்கிறீங்க நான் அனுபவம் பெருசு கிடையாது அறிவு தான் பெருசுன்னு சொல்றேன் நீங்க என்னோட கருத்துக்களை ஏத்துக்க முடியல அப்படின்னா கருத்துக்களை உள்ள குறைகளை சொல்லுங்க என் வயசு என்ன உனக்கு அனுபவம் இல்லாதனால நீ இப்படி தர்க்கம் பண்ற அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் முகத்து கடிச்ச மாதிரி பேசுறது வந்து விஸ்வநாதன் வந்து ஒரு சின்ன பெண்ணுக்கு இப்படி இவ்வளவு தைரியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த மூணு கதாபாத்திரங்கள் வந்து இந்த கதையில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனவங்க சோ இந்த நாராயணசாமி வாத்தியார் அந்த ஆசிரியர் வந்து அந்த விஸ்வநாதன் கிட்ட அவர் டிஸ்கல் நம்ம வந்து விஸ்வநாதனுக்கு வந்து ஒரு வடிகால் தேவைப்படும் நிறைய கவிதை முத முதல்ல விஸ்வநாதன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது எப்படி காமிப்பாங்கன்னா உப்பால கட்டி வச்ச மாதிரி என்னால நகலவே முடியல ஒரு கனவு அவருக்கு உப்பால கட்டி வச்சிருப்பாங்க அப்ப என்னால தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கனவுல தான் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது நிறைய உணர்ச்சிகளை வந்து உள்ள வச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு நிறைய கவிதைகள் அப்பப்ப எழுதுவாரு இடையில கூட ஒரு தடவை தாரணி வந்து குழந்தை பாத்ரூம் பயிற்சி பாத்துக்கோங்கன்னு கொடுத்துட்டு போற டைம்ல திடீர்னு ஒரு கவிதை வந்து வரும் விஸ்வநாதனுக்கு உடனே குழந்தை அங்க வச்சுட்டு போய் கவிதை எழுத போனா ஒய்ஃப் அந்த தாரணி வந்து ரொம்ப சண்டை போடுவாங்க நீங்க வந்து இப்படி இருக்குது எனக்கு பயமா இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி சண்டை போடுவாங்க பட் அந்த விஸ்வநாதனுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு நாராயணசாமி ஆசிரியர் கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் கொஞ்ச நாள் வந்து நாராயணசாமி பாத்திய அந்த ஆசிரியர் வந்து கூட வந்து இருக்கணும் அப்படின்லாம் அவர் விருப்பப்படுவார் ஸோ விஸ்வநாதனுக்கு வந்து ஒரு அறிவார்த்தமான டிஸ்கஷனுக்கு நாராயணசாமி வாத் அந்த ஆசிரியர் வந்து ஒரு இனிஷியல்ல ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தாரணி வந்து எல்லாரும் பரட்டினதுக்கு அப்புறம் இந்த கவிதை ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி தாரணி அந்த கவிதைகள் எல்லாம் தொகுத்து ஒரு புத்தகமா போடலாம் அப்படின்னு கடைசியில அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் கார்ல போகும்போது ஸோ இப்படி போடலான்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து இரும்பு குதிரைகள்னு பேர் வைப்பாங்க ஸோ இது போக இதுல டிரைவர்ஸ் நாலஞ்சு டிரைவர்ஸ் காமிப்பாங்க ஸோ டிரைவர்ஸோட அந்த ப்ராப்ளம் அவங்க இப்ப டிரைவரா இருந்து அவங்க ஆக்சிடென்ட் எப்படி வரலாம் ஸோ வரதன்னு ஒரு டிரைவர் காமிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டீசல திருடி விற்பாங்க இந்த கதையில வந்து எப்படின்னா ஒரு தொழில வந்து நம்ம தப்பான விதத்துல பண்ணணும் அப்படின்னா அது தப்பு தப்பான விதத்துல பண்ணும் போது நமக்கு எப்படியாவது ஒரு விஷயத்துல தண்டனை வரும் ஸோ இங்க லாரி ஓட்டுற இதுல வந்து அந்த ராவுத்தரும் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த கரீம்பாயும் சரி ரெண்டு பேருமே நேர்மையா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இந்த நடேச செட்டியாருங்கிறவங்க வந்து ரொம்ப அதாவது ஒரு பொய்யான பொருளை வந்து போலி பக்கத்துல விக்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் வரும் அந்த பிரச்சனைகள்லையும் இந்த லாரி ஓனோஸை வந்து ரொம்ப ஒரு நேர்மையான விதமா காமிக்கிறது ரொம்ப சிறப்பானது அந்த லாரி கிளீ டிரைவர் கிளீனருக்குள்ள உறவு முறைகள் ஆஹ் இடையில வந்து தம்பிராஜுன்னு ஒரு கேரக்டர் காமிப்பாங்க அவர் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு சீன்ல தான் வருவாங்க ஆனாலும் அதுல என்ன அப்படின்னா தம்பிராஜு வந்து ஆந்திரால வந்து குப்ப குப்ப வண்டி ஓட்டுற மாதிரி காமிப்பாங்க அவர் வந்து திடீர்னு லாரி ஓட்டணும்னு சொல்லி ஒருத்த கட்ட கட்டத்துல லாரி வந்துட்டாங்க ஸோ போலீஸ் வந்து செக் போஸ்ட் பண்ணி பாட்டி பேப்பர்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்கும் போது தினத்தந்தி பேப்பரை நீட்டு வரா அது ஒரு நகைச்சுவைக்காக சொல்லுவாங்க ஸோ அவருக்கு என் பேப்பர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கூட தெரியாது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துதான் இப்ப பேப்பர்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு ஆனாலும் பேப்பரை கொடுனா சாப்பிட்ட பில்ல முதற் கொண்டு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி செக் போஸ்ட்ல போலீஸ்காரங்க ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டு விஸ்வநாதன் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி காமிப்பாங்க ஆனா தம்பிராஜு விஸ்வநாதன் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நான் முதல்ல வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் ஆனா இப்ப எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் ஆனா நான் அனுபவம் இல்லைங்கிறத வந்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறதுனால நான் எனக்கு தெரியாத மாதிரியே காமிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த கேரக்டர் ஒரு தடவை காமிப்பாங்க அது ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறை அது எல்லா விஷயங்கள் தெரிஞ்சாலும் தெரியாத மாதிரி காமிச்சுக்கிறது அதுதான் இந்த இடத்துல எனக்கு மதிப்பை கொடுக்குது என்னை செக் பண்ணாம ஈஸியா அனுப்பிடுறாங்க அந்த தம்பிராஜ் வந்து ஒரு சாராய வண்டியில சாராயத்தை வந்து வண்டியில ஏத்திருப்பாங்க அது கூட தெரியாம தேங்கானன்னு சொல்லி ஏத்திருப்பாங்க தலையில தேங்கான தேய்ச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்னசன்ட் கேரக்டர் ரொம்ப டெவலப் ஆயிட்டாரு டெவலப் ஆன பிறகுமே அந்த இன்னசன்ஸ் அவர்
கப்பல்ல இருந்து அது கீழே ஒரு குழாய் பதிச்சு ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு விடுவாங்க அதை ஒருத்தர் வந்து அந்த ஒரு குடிசை போட்டு அதை மண் தோண்டி அந்த டீசல திருடி விற்பாங்க ஸோ அதுல வந்து ஒரு என்ன சொல்லணும் ஒரு அறிவியல் உற்பத்தை காமிச்சிருப்பாங்க ஆசிரியர் அந்த டீசல் வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல வெடிச்சிடும் ஸோ அப்போ அந்த குழாய் உயரமா போட்டு அந்த ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்றதுக்காக சைட்ல ஒரு குழாய் போடணும் ஸோ அது வந்து இது வந்து இன்ஜினியரிங்கே பெருசா இருக்கிற பீரியட்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து ஆசிரியர் சொல்லியிருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் ஒரு சில நேரங்கள் வந்தாலுமே அவங்க நமக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு போவாங்க பாரு செட்டியார்னு ஒரு கிணத்துல தான் அந்த லாரி விழுந்திருக்கும் இந்த லாரி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப போராட்டம் பண்ணுவாங்க கடைசியில் இழுத்து போடும்போது லாரி உள்ள விழுந்துரும் அப்ப வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே வந்து செட்டியார்கிட்ட வந்து நீங்க லாரி விழுந்துருச்சு இவ்வளவு ரூபாய் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆனா செட்டியார் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா இது இவங்க தெரிஞ்சு பண்ணல இவர்கிட்ட இருந்து நான் வாங்கினா பாவம்னு சொல்லி அவருக்கு எத்தனை பிரச்சனை இருந்தாலும் அவர் கிணறு டேமேஜ் ஆனாலும் அவர் வந்து அதை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போவார் அப்ப இந்த நிறைய கதை மாந்தர்கள் வந்து நேர்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத காமிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பிரச்சனைகள்ல வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோட மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காமிக்கிறதா எனக்கு இந்த கதையில ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கதை படிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல வந்த கதைங்கிறப்ப ஒரு சம்பளம் வந்து ஐநூறு ரூபாய் அப்ப ஐநூறு ரூபாவோட மதிப்பு என்ன அதே மாதிரி இன்னொரு புதுசா இந்த விஷயம் இந்த கதையில என்னன்னா ஒரு லாரில இருந்து அரிசி வண்டி அரிசி மூடை இறக்கும் போது முதல் மூடையில இருந்து ஒரு போர்ஷனை கட் பண்ணி அதுல சிந்துற அரிசி அங்க உள்ள மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த காலத்துல வந்து அரிசி சாப்பாடுங்கிறது ரொம்ப ர அப்ப வந்து முதல்ல இறக்குற லாரி அந்த ஏரியால இருக்கிற மக்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுமே நம்ம இந்த கதை மூலமா கத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கதை மூலமா நம்ம பயணம் பண்ணும்போது அந்த காலத்து மக்களோட பழக்க வழக்கங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்த நடைமுறைகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆஹ் ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ பாலகுமாரன் நாவல் நிறைய படிச்சிருக்கேன் ஸோ இது ஒரு மனசுல நின்ன நாவல்னால இது நம்ம இந்த தூள் வாசிப்பு முற்றத்துல கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அருள்மொழி மேமும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தமிழ் போரால டிஸ்கஸ் பண்றோம் ஸோ எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்த தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்கனைசர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி மேம் நன்றி ஐயா நன்றிங்கம்மா நன்றிங்க ஐயா உண்மையிலே ஒரு மிக சிறப்பான நூல் கருத்துரை ஏன்னா இலக்கிய இணையர்களாக இருந்து பேசுவது என்பது ஒரு மிக பெரிய விஷயம் அந்த வகையில் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிவகாசி மெப்கோ செல்லங் பொறியியல் கல்லூரியினுடைய இணை பேராசிரியர் ஐயா முனைவர் க கனகராஜ் ஐயா அவர்கள் முதலில் ரொம்ப அழகாக அந்த கதையினுடைய பகுதியாக அவங்க பகுத்து கொண்ட முறையே மிக அற்புதமாக அமைந்திருந்தது இன்னும் சொல்லப்போனா அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த லாரி என்பது குதிரை அப்படிங்கிறது இப்போ கொஞ்சம் யோசிக்கும் பொழுது கற்பனையில் தோன்றும் பக்கவாட்டில் இருந்து அந்த லாரியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை முன்ன உயர்ந்திருக்கிற அந்த பகுதியும் பின்னால் அந்த நீண்டு போகிற அந்த முதுகுப்புறமும் பார்ப்பதற்கு அந்த குதிரையாக அது பெரியதையும் பார்க்க முடிகிறது இன்னும் சொல்லப்போனா அந்த பொறியியல் சார்ந்து அவர் எடுத்துக்கொண்ட அந்த பார்வை மிக அழகாக கதை நேர்த்தியோடு அதை எடுத்துரைத்தார்கள் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது போல பாலகுமாரன் எடுத்துக்கொண்ட அந்த ஒரு தொழில் களம் அது சார்ந்த பல உண்மைகளை மிக நுட்பமாக சொல்லி செல்வார் அத அந்த கதாபாத்திரங்கள் வழியாகவே முனைவர் கா நளினி அம்மா அவர்கள் நம் கல்லூரியினுடைய நுண்ணியல் துறை உதவி பேராசிரியர் மிக அழகுற எடுத்துரைத்தார்கள் எனவே இருவருக்கும் இந்த நிகழ்வின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்கம்மா நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துரை வழங்குவதற்கு மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று பனிரெண்டு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு நிகழ்வுகின்ற நூற்றி நாலாவது நூல் வாசிப்பு மன்றத்திலே சிவகாசி ஐயனடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரியுடைய பேராசிரியரையும் நளினி அவர்களும் நெப்போஸ்டங் பொறியியல் கல்லூரியுடைய பேராசிரியர் கனகராஜ் அவர்களும் இணையாக இருந்து மிக சிறப்பாக பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய இரும்பு கட்டைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் நடைபெற்ற சம்பவங்களை மையமாக கொண்டு அந்த நூல் வாசிப்பிலே அந்த கருத்தாவிச்சியை செய்தார்கள் சிறப்பான ஒரு முயற்சி திரு வினோத் ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல இந்த கதைக்கு தலைப்பு இரும்பு குதிரைகள் என்று ஏன் பெயர் வைத்தார்கள் என்ற வினா எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்பது நிகழ்ச்சியை கேட்டு செய்ய முடித்த பின் அதுக்கு உண்டான விடையும் கிடைத்திருக்கிறது அஹ் கனரக லாரிகளைத்தான் இரும்பு குதிரைகள் என்று அவர்கள் பார்க்கிறது கருத்து
கற்றுக்கொண்ட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிகிறது குறிப்பாக நாராயணசாமி ஆசிரியர் துணை பெயர் கருடன் என்ற பெயரை அவர் கவிதை எழுதியது அவருக்கு மகள்கள் என்ற அந்த ஒரு அவர்களை கரையேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு அக்கறை கரையேற்ற வேண்டும் என்ற அக்கறையோடு அவர் ஓய்வு பெறுகின்ற நாளிலே தொடர்ந்து பணி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை இந்த கருத்து இங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது அடுத்த அப்படியாக அப்துல் ரஹ்மான் ராவுத்தர் கரீம் பாய் இவர்களெல்லாம் நேர்மையாக தொழில் செய்ய வேண்டும் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு உன்னதமான கருத்து வலியுறுத்தப்படுகிறது அப்துல் ரஹ்மான் ராவுத்தர் ஒரு பதற்றமான சூழலிலும் ஒரு நிதானமான ஒரு போக்கை ஒரு ஒரு தன்மையை அவர் கடைபிடிப்பது பாராட்டத்தக்கது காயத்ரியையும் தாரணியையும் ஒப்பிடும் ஒப்பு நோக்குகையிலே இரு பெரும் துருவங்களாக அவர்கள் இருப்பது விஸ்வநாதன் அஹ் ஒரு அவருக்குள்ள ஒரு கவிஞர் ஒளிந்திருப்பது இது மாதிரி அஹ் மனிதனுக்கும் மிருகனுக்கும் உள்ள மிருகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை ஒப்பு நோக்குவது மிருகம் என்பது தன்னுடைய இச்சைகளை பசி அஹ் இந்த இறை தேடுவது உண்டுதான் அதனுடைய முக்கிய பிரதானமான குறிக்கோளாக இருப்பதும் மனிதன் அஹ் அதற்கு அப்பாற்பட்டு உணர்ச்சிகளை அடக்கி வாழ்க்கையை நேசிக்கணும் அந்த வார்த்தை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது மனிதன் வாழ்க்கையை நேசிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த கருத்து நிறைய இந்த ஒவ்வொரு கதை மாதிரிகள் மூலமும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு பொதிந்து கிடப்பதை நான் பார்க்கிறேன் இந்த கணவன் மனைவியாக இணையாக இருந்து அழகாக இரும்பு பாலகுமாரன் அவர் எழுத்து சித்தர் பாலகுமாரன் அவருடைய இரும்பு கதை குதிரைகளை பற்றிய கருத்தா செய்தது மிகவும் பாராட்டத்தக்கது பொறுமையாக நிதானமாக முனைவர் நளினி அவர்களுக்கு இது ஒரு முதல் கண்ணி முயற்சியாக இருந்தாலும் கூட நிதானமாக பொறுமையாக பதட்டம் இல்லாமல் அந்த எப்படி அந்த அப்துல் ரஹ்மான் ராவுத்தர் அந்த கதாபாத்திரம் நிதானமாக இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி இந்த குறி குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள் அவர்கள் சொல்லி முடித்தது முதலில் அவர்கள் கதை சொல்லியாக ஆரம்பித்து பிறகு கதையினுடைய அந்த திறனாய்வு செய்தது இருவருக்குமே எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகள் இந்த மன்றத்தை அமைத்து தந்த சிவகாசி ஐயனார் ஜானியம்மாள்களுடைய இளநிலை தமிழ்த்துறை பேராசிரி பெருமக்களுக்கும் கொள்ளும் அனைத்து நல்ல மீண்டும் ஒரு முறை புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்த நல்ல உலகங்களில் நன்றி ஊட்டேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா கருத்துறை வழங்கிய மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நூற்றி நான்காவது நிகழ்வு பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நூல் கருத்துரையாளர்களின் அறிமுகத்தோடு தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்த்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய நிகழ்விலே சிவகாசி மெப்கோ பொறியியல் கல்லூரி முதுநிலை கணினி பயன்பாட்டியல் துறை இணை பேராசிரியர் முனைவர் க கனகராஜ் ஐயா அவர்களும் அவரது துணைவியார் சிவகாசி ஐயனடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி நுண்ணுயில் நுண்ணுயிரியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் க நளினி அவர்களும் நூல் வாசிப்பு முற்றம் என்னும் தேரினை இரு பெரும் இரு குதிரைகளாக நின்று நயம்பட நகர்த்தி சென்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அது மிகையாகாது ஒரு காலத்தில் இல்லத்தரசிகளின் இனிய நண்பனாகவும் பொழுதுகளை களவாடி சென்றவராகவும் விளங்கிய பாலகுமாரன் எழுதிய இரும்பு குதிரைகளின் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் எது நிகழ்ந்தாலும் எதை இழந்தாலும் நிதானத்தை இழக்கக்கூடாது மனம் ஒரு குரங்கு அல்லது மனம் ஒரு குதிரை என்பதாக நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் சற்று வித்தியாசமாக கனவிலே கண்ட லாரிகளை குதிரையாக பாவித்திருப்பது சற்று வித்தியாசமானதாக இருந்தது ஐயா அதுவே கூட நூலுக்கு பெயர் காரணமாக அமைந்திருப்பதை நீங்கள் சுட்டிக்காட்டி கருத்துரை வழங்கியமைக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் கதைகளின் கதை கதை பாத்திரங்களுள் தன்னை கவர்ந்த கதை பாத்திரங்களை திறனாய்வு நோக்கிலும் தான் ரசித்த வரிகளை கவிதைகளோடும் பாடல்களோடும் ஒப்பிட்டு பட்டியலிட்டு யதார்த்தமான நடையிலே நூலை வாசிக்கும் உரையை நூல் தரும் அனுபவத்தை எடுத்துரைத்த நளினி அம்மா அவர்களுக்கும் துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்வு குறித்து கருத்துரை வழங்கிய மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கும் அஹ் இணைப்பிலே தொடர்ந்து இணைந்து கொண்டிருக்கிற ஆறுமுகசாமி ஐயா சிவகுமார் ஐயா ரிஃபையா மேடம் டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் ஆகிய அத்துணை பேருக்கும் துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் அனைவருக்கும் இனிய தைத்திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் தமிழ்த்துறையின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி